Allora cari amici di Ciocomo, buongiorno, intanto vi facciamo vedere anche un'altra iniziativa oggi qui nel cortile del comune di Como, in occasione del 25 di novembre, vedete eh, segni, simboli e tappeti che eh, scrivono i eh, protagonisti di questa iniziativa, le donne, bisogna stendere alle donne tappeti e non calpestarle. Assessore alle pari opportunità, Elena Negretti, buongiorno, buongiorno. una iniziativa importante e forte, chi ha realizzato questi lavori? Questo contributo è arrivato dalla casa circondariale dove le detenute e i detenuti hanno realizzato questi, io direi, capolavori. Ecco, facciamo vedere poi, sì, infatti. Se magari, poi ti spiegheranno meglio anche proprio come è stato strutturato. Mi piace sottolineare la collaborazione e che c'è, che ci sarà tra il comune e la casa circondariale anche su questo tema. E quando farai passare questa centrale che è molto lunga, molto bella, dove poi, ripeto, ti diranno proprio anche eh, come hanno utilizzato questi materiali, questi pezzettini, e... a me che ha colpito tantissimo è il primo nome della... che è stato scritto. Queste rappresentano tutte le donne che nel 2021 purtroppo hanno perso la vita. Quindi a sono causa... i nomi delle vittime di quest'anno, sì. assessore? E la prima, è... la ricordo proprio anche emozionata perché quando oggi mi hanno detto ehm, quando oggi mi hanno detto appunto Sharon eh, sì la piccola Sharon di Mariano Comesse che tutti ricordiamo cabiate, cabiate. Il cabiate, ecco, che tutti ricordiamo e eh, devo dire che ha aperto l'anno e insomma è molto lunga la lista quindi purtroppo, purtroppo, purtroppo è molto lunga. lei è la signora del Pero che si è occupata proprio di, della realizzazione di queste passatoie Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come l'hanno realizzata i detenuti? Beh, l'hanno realizzata... E poi devo dire che eh. ci sono delle frasi che colpiscono molto. Cioè, le donne sì. non si calpestano ma bisogna stendere dei tappeti. Esatto. E per questo esatto. sono stati stesi i tappeti. Assolutamente, assolutamente. È stata un'idea che nasce da lontano, non è una cosa improvvisata per la giornata, ma da sempre quella che è la politica e la filosofia anche della casa circondariale di Como, grazie alla disponibilità della comandante, della referente dell'area trattamentale, si è deciso di dare veramente quel segno fuori esterno del carcere nella città e la città nel carcere, con tutta una serie di elementi che solitamente vengono eliminati, vengono messi nell'angolo, vengono buttati. Il pannello centrale che reca i nomi di tutte le donne che okay. sono state uccise è realizzato con il materiale di scarto delle varie ditte comasche. Sono le tirelle dei campionari. Quindi avete chiesto loro di darvi loro li il materiale e l'avete le 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 utilizzato. Venga, venga pregiamo. che le facciamo rivedere anche ai nostri amici che ci, allora, ci guardano. Come vedete sono i nomi le delle tirelle, vittime delle purtroppo. Vittime, con questo che è il primo. Sharon è la prima purtroppo. 18 mesi. Eh, esatto. E purtroppo non finirà perché anche eh, oggi speriamo. bisogna aggiungere possa... e invece ecco, oggi così. faccio vedere questo. per cui materiali pregiati sono sete sono broccati destinate a... al macero noi abbiamo avuto l'opportunità di ridare un senso il Perfetto. famoso riuso ti riuso ti utilizzo ti do un'altra opportunità okay. la filosofia dell'articolo 27 l'ultima cosa è eh, fatto da detenuti e detenute esatto. uh, tutti hanno parte. collaborato assieme hanno lavorato perché uh, questo qui del materiale pregiato diciamo è stato realizzato dal maschile dalla sartoria del maschile quelli invece che sono i tappeti rossi il red car più famoso Passiamo di qua, è stato okay. realizzato al femminile le uh, donne del femminile hanno fatto anche la ricerca dei testi e hanno um, raccolto delle, delle, delle frasi che sono tratte dal Talmud, che sono tratte dal Corano, che sono tratte dal Vangelo, che sono tratte da poesie di Aldamerini, per far capire quanto sia trasversale questo, questa problematica. 